হ্যালো 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 আপুরা অ্যান্ড হ্যালো ভাইয়ার সবাই কেমন আছো আজকে আবার আমি চলে আসলাম বার প্যাচের ভিতর নতুন একটা এপিসোড নিয়ে গল্প শুরু করার আগে জাস্ট আমার মেক আপ লুকটার দিকে একবার তাকাও আজকে আমি সারাক্ষণ ক্যামেরাতে নিজেকে দেখতেছি আর আমার কাছে মনে হচ্ছে আমার স্কিন মানে খুবই ফ্ললেস গ্লোয়িং অ্যান্ড হেলদি দেখাচ্ছে আর তোমরা বললে বিশ্বাস করবে কি না জানি না আজকের আমার এই মেক আপের বেসটা কিন্তু কোনো ফাউন্ডেশন না লিটারেলি একটা সানস্ক্রিন মানে আমি জাস্ট মেক আপ বেসটা ইউজ করেছি আজকে মিশা গ্লোবাম এটা একটা গ্লোয়িং ময়শ্চারাইজার যাদের এক্সট্রিমলি ড্রাই ডিহাইড্রেড স্কিন সহজে মেক আপ বসে না তারা এটা ব্যবহার করলে জাস্ট দিবানা হয়ে যাবে মানে খুবই হাইড্রেটিং একটা ময়শ্চারাইজার যেটা আমি কি না অলওয়েজ এখন ব্যবহার করি কজ শীতকাল আসার আগ দিয়ে আমার স্কিনটা অনেক ডিহাইড্রেট হয়ে যায় এটার উপরে আমি জাস্ট ব্যবহার করেছি ইজেন্টি ব্র্যান্ডের এই আমরুট সানস্ক্রিনটি এটি হচ্ছে একটা ফিজিক্যাল সানস্ক্রিন যেটা তোমাকে ইউভিএ এবং ইউভি বি প্রোটেকশন দিতে সাহায্য করে এটা মানে লিটারেলি ফাউন্ডেশনের মতো কভারেজ দেয় এটা দেখতে আমার জন্য অনেকখানি সাদা সো আমি এটা মাখার আগে এটার ভিতরে একটু কনসিলার দিয়ে আমার ফুল ফেসে ব্যবহার করতে পছন্দ করি বাট তুমি যদি আমার থেকে ফর্সা হও সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে তোমাদের অনেক পছন্দ হবে যাদের আমার মতো গায়ের রং তারা জাস্ট এটার সাথে একটু কনসিলার অথবা তুমি চাইলে এক ফোটা ফাউন্ডেশন মাখানি নিতে পারো বাট তাছাড়া এমনিতেও মানে এটা একটু ড্যাপ ড্যাপ করে তুমি যখন তোমার স্কিনে বসাবে দেখবে তোমাকে একটা ব্রাইটেনিং একটা ইফেক্ট দিতে সাহায্য করে সো যে কারণে এটা ব্যবহার করার পর আমি জাস্ট ফেস পাউডার দেন ব্লাশ দিয়ে আমার মেকআপটাকে আমি শেষ করেছি সো এই হচ্ছে আমি বলবো যারা সকালবেলা অনেক বাইরে যাও মেক আপ করার সময় পাও না তারা চাইলে কিন্তু এই সানস্ক্রিনটা ব্যবহার করে এরকম একটা গার্জিয়াস মেক আপ লুকের আউটপুট পেতে পারো আর যারা যারা চিন্তা করছো যে প্রোডাক্টগুলো কোথায় পাবো আপু তারা অলরেডি সবাই জানো যে এই সকল স্কিন কেয়ার প্রোডাক্ট তোমরা পেয়ে যাচ্ছ স্কিন আর্টিস্ট্রি পেয়ে যায় স্কিন আর্টিস্ট্রি পেয়ে যে তোমরা পেয়ে যাচ্ছ কোরিয়ান জ্যাপানিজ ইউরোপিয়ান এবং আমেরিকান এরকম অনেক অনেক রিনাউন ব্র্যান্ডের স্কিন কেয়ার হান্ড্রেড পার্সেন্ট অথেন্টিক প্রোডাক্ট সো যদি তোমাদের কোনো প্রোডাক্ট পারচেস করার প্রয়োজন হয় অথবা কোনো প্রোডাক্ট নিয়ে যদি ইনকোয়ারি থাকে তোমরা চাইলে সরাসরি স্কিন আর্টিস্টির পেজে তোমরা নক করতে পারো আমি পেজের যাবতীয় ইনফরমেশন আমার ডিসক্রিপশান বক্সে দিয়ে রাখবো যেন তুমি সেখান থেকে তোমার পছন্দের যে কোনো প্রোডাক্ট পারচেস করতে পারো সো হ্যাশট্যাগ সেল প্রমোশন ডান তো চলো দেরি না করে শুরু করে দিই আজকে ভিডিও থার্টি এইট মিনিটস ওর ফর্টি মিনিটস ধরে ক্যামেরার সামনে বসে এসেছি মানে আমি নিজেও জানি না যে কিভাবে ডিসক্রাইব করব আজকের বারো প্যাচাল সো আজকের বারো প্যাচালটার ব্যাপারে শুধু একটা কথাই বলতে চাই আজকের গল্পটা প্রিটি ব্রুটাল হতে যাচ্ছে সো যারা দুর্বল চিত্তের অথবা এক্সট্রিম লেভেলের ডিসক্রাইবটেড টর্চারের গল্প পছন্দ করো না তারা চাইলে আজকে বারো প্যাচালটাকে স্কিপ করতে পারো নেক্সট টাইম আমরা কোনো একটা লাইট ওয়েট বারো প্যাচাল শুনবো বাট আজকেরটা প্রিটি ডেঞ্জারাস মানে আমার বলা মনে হয় সবচেয়ে ডেঞ্জারাস একটা বারো প্যাচাল আজকেই হতে যাচ্ছে আর এই ট্রু ক্রাইম বেস স্টোরিটা খবর দেওয়ার জন্য তোমরা ডে ওয়ান থেকে রিকোয়েস্ট করছো এমন কোনো বারো প্যাচালের কমেন্ট বক্স নাই যেখানে অন্তত একজন আমাকে রিকোয়েস্ট করো নাই আজকের এই গল্পটা নিয়ে কথা বলতে সো আজকে যে ট্রু ক্রাইম বেস স্টোরিটা তোমাদের সাথে শেয়ার করতে যাচ্ছি এটা হচ্ছে জাপানের এবং যাকে নিয়ে আজকের এই বারো প্যাচাল তার নাম হচ্ছে জুমকো ফুল নেম জুমকো ফুরাটা যার স্টোরিটা কেসটা পুরো ওয়ার্ল্ড চিনে ফর্টি ফোর ডেজ অফ হেল নামে মানে একটা হাই স্কুলের স্টুডেন্টকে তার ক্লাসমেট অথবা তার সমবয়সী চারজন ছেলে কীরকম অমানবিক মানে নৃশংস টর্চার করে তাকে হত্যা করেছে সেই স্টোরিটা নিয়েই আজকের বারো প্যাচাল জুঙ্কো হচ্ছে জাপানের নাগরিক জুঙ্কোর জন্ম হচ্ছে জানুয়ারি মাসের আঠারো তারিখে উনিশশো সালে আর আজকের যে স্টোরি প্লট লাইন সেটা হচ্ছে উনিশশো সাল যখন জুঙ্কো একজন হাই স্কুলের স্টুডেন্ট সে খুবই ট্রিলিয়ান ট্যাপের একটা স্টুডেন্ট ছিল খুবই বলতে পারো ফ্রেন্ডলি টিচাররা অনেক পছন্দ করে এবং সে দেখতেও অনেক সুন্দর ছিল সব মিলিয়ে বলতে পারো জুঙ্কো স্কুলের একটা পপুলার স্টুডেন্ট 
টিচাররা যাকে পছন্দ করে স্টুডেন্টরাও যার মতো হতে চায় সেরকম টাইপেরই মেয়ে হচ্ছে ঝুমকো তারই স্কুলের ক্লাসমেটের নাম হচ্ছে হিরোশি যে কি না হচ্ছে ঝুমকুর উপরে ক্রাশ খাওয়া ছিল ডে ওয়ান থেকেই বাট বিভিন্ন লজ্জার কারণে ওর যে কোনো কারণেই হোক কখনোই ঝুমকুকে প্রপোজ করতে পারে নাই ওর বলতে পারে নাই যে তোমাকে আমি পছন্দ করি ওর আমি তোমার সাথে ডেট করতে চাই ব্লা 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 এরকম টাইপের এখন কে এই হিরোশি হিরোশি হচ্ছে কাইন্ড অফ বলতে পারো থাকে না স্কুলে অনেক বদমাইশ মস্তান টাইপের ছেলেরা যাদের কিনা হচ্ছে বাজে সার্কেলের সাথে জড়িত থাকে হিরোশি এরকম টাইপের একটা ছেলে যেরকম অন্যান্য দেশে মাফিয়া গ্যাং থাকে ইউকুজা নামের একটা গ্যাং মানে যাকে এক নামে জাপানের মানে তুমি যে কোনো কর্নারই থাকো না কেন এই গ্যাংটাকে এক নাম্বারে সবাই চিনে সো মানে স্কুলে একটা এরকম টাইপের বলতে পারো যে রুমার ছিল যে হিরোশি ইউকোজার সাথে জড়িত আছে এখন অনেকেই বিশ্বাস করতো অনেকেই বিশ্বাস করতো না কজ ষোলো সতেরো বছরের একটা ছেলে কিভাবে এরকম টাইপের ডেঞ্জারাস গ্যাংদের সাথে জড়িত আছে কেউ ওইভাবে বিশ্বাস করতো না সো যদি এরকম হতো স্কুলে কারো খাবার ভালো লাগছে কারো টি শার্ট ভালো লাগছে আর কারো ব্যাগ ভালো লাগছে ও জাস্ট চিন্তাই করে নিত যে তুমি যদি এই জিনিসটা আমাকে না দাও আমি ইউকোজাদেরকে দিয়ে তোমাকে মায়ের খাওয়াবো তোমাকে খতম করে দেবো তোমাকে গায়েব করে দেবো এরকম মস্তান টাইপের একটা ছেলে হচ্ছে হিরোশি হঠাৎ করে একদিন হিরোশি ঠিক করে যে আজকে সে জুঙ্কোকে তার মনের সব কথা বলে দিবে যা হয় হবে জুঙ্কোকে আজকে তার সব কথা বলতেই হবে সো স্কুল শেষে সে জুঙ্কোকে দাঁড় করায় এবং সে প্রপোজ করে আর জুঙ্কো সব কিছু শুনে খুবই পোলাইটলি ওকে জানায় যে রাইট নাও ও পড়াশোনার ব্যাপারে অনেক সিরিয়াস ওর ফিউচারে একটা ভালো কলেজে ঢুকতে হবে যার জন্য ওকে ভালো পড়াশোনা করতে হবে যেন সে ভালো রেজাল্ট করতে পারে সো রাইট নাও ওর পক্ষে কোনো রিলেশনশিপে জড়ানো পসিবল হবে না যেটা শুনে মানে হচ্ছে হিরোশি প্রচণ্ড অপমান বোধ করে মানে বলতে থাকে তুমি জানো আমি কে তুমি জানো আমি এরকম ইকুজা নামের এরকম গ্যাংয়ের সাথে জড়িত আছে তুমি জানো আমি তোমাকে গায়েব করে ফেলতে পারি এখন হতে পারে যে অ্যাকচুয়ালি ইউকোজা নামের কোনো গ্যাং আছে কি না হয়তো বা জুঙ্কো জানতো না ওর ও কখনোই বিলিভ করে নাই যে ওর ক্লাসমেট যার বয়স কি না সতেরো আঠারো হবে সে কি না হচ্ছে এরকম টাইপের ডেঞ্জারাস গ্যাংয়ের সাথে জড়িত সো এই জিনিসটা একদমই পাত্তা দেয় না জুঙ্কো এবং ও নর্মালি চলে যায় যে জিনিসটা কিন্তু প্রচণ্ড গায়ে লাগে এই হিরোশির হিরোশির আরেকটা বেস্ট ফ্রেন্ড যার নাম হচ্ছে মিনাতো মিনাতো আর হিরোশিকে সবাই চেনে গ্যাং হিসাবে মানে লিটারেলি এই বয়সের ছেলেরা যেখানে পড়াশোনা বাদ দিয়ে হয়তো বা লুকিয়ে খেলতে যেতে পারে ফ্রেন্ডের সাথে ঘুরতে যেতে পারে আর এই দুই বন্ধুর কাজ হচ্ছে অবসর টাইমেই মানে বনে বাজারে যে কোনো একটা জঙ্গলে যেই হচ্ছে কোনো মেকে একলা পেলে তাকে ধরে নিয়ে যেতে লিটারেলি আর ওরা কিচ্ছু না এটা মানে এটা হচ্ছে সবাই জানে হয়তো বা ওরা এরকম একটা গ্যাংয়ের সাথে জড়িত আছে দুজনই এই ভয় হয়তো বা কেউ বলে না মানে ওপেন সিক্রেট টাইপের একটা অবস্থা মানে এরা দুজন করতে করতে এতটাই মানে পারদর্শী হয়ে গেছে যে একটা মেয়ে দেখলেই বুঝতে পারে ওরা যে এই মেয়েটাকে যদি আমরা ধরি এই মেয়েটা রিয়াক্ট করবে সিন ক্রিয়েট করবে এই মেয়েকে ধরা যাবে না এই মেয়েটা দেখলেই বোঝা যাচ্ছে খুবই চুপচাপ ওকে যদি এখন আমরা করি ও চক্ষু লজ্জায় কাউকে বলতে পারবে না সো ওরা এরকম টার্গেটেড করে করে মেয়েদের সাথে এরকম কাজ করে সো একদিন হিরোশি মিনাতুর কাছে আসার বলে যে বন্ধু আমার একটা প্ল্যান আসছে তুমি আজকে যেটা করবা মানে তুমি এমন একটা ভাব করবা তুমি আমাকে চিনো না বাকিটা দেখে নিব পরে বলে যে ওকে ঠিক আছে ফাইন তো ওরা একটা প্ল্যান বানায় দেন স্কুল শেষে জুঙ্কো যখন তখন কয়টা বাজে আর অন সাতটা বাজে স্কুল শেষ করি সাইকেল দিয়ে ওর বাসায় যাচ্ছে এই সময় হিরোশি ওকে রাস্তায় দাঁড় করে তা বলে জুঙ্কো তুমি কেমন আসছো দেন ওকে আবার প্রপোজ করার চেষ্টা করে আর জুঙ্কো যে জিনিসটাতে খুবই বলতে পারো যে আনইজি ফিল করতেছে আর ওর সাথে কথা বলতে চাচ্ছে না এই সময় ওর মানে সাইকেলের মধ্যে ধামকাটা লাথি মেয়ে দেবাই তোমার এত কোথাও সাহস তুমি কি কে হয়ে গেছো আমার মতো একটা ছেলেকে তুমি অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করতেছো মানে এরকম করে ওর সাথে একটু হার্সভাবে কথা বলে কথা বলার চেষ্টা করে আর এখনই বলার চেষ্টা করে ওকে যে তুমি জানো তোমার আমি কি করতে পারি এই সেই তো এরকম একটা সিচুয়েশনে দূর থেকে একটা ছেলে হেঁটে আসছে সে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি মিনা তো যে কি না হ্যাঁ হিরোশির বেস্ট ফ্রেন্ড বাট এটা তো আর জানে না ঝুঙ্কো সো মিনা তো সে বলছে এই এই কী হচ্ছে এখানে হ্যাঁ কি আপু কী হয়েছে আপনার সাথে এছাড়া আপনাকে ডিস্টার্ব করছে আই তুমি যাও তো 
মানে আজকাল কি অবস্থা এলাকায় মানে যেখানে সেখানে একা মেয়ে পেলেই আজকালকার ছেলেরা এরকম করে মেয়েদের সাথে খারাপ ব্যবহার করে সো সে এটাকে ধমকে টমকে এরকম মায়ের ভর দেখায় হিরো শিখে সে তারায় দেয় সে যুগোকে জিজ্ঞাসা করে মিনা তো যে আচ্ছা তুমি কি ঠিক আছো খুবই ভয় পেয়ে আতঙ্কে জুঙ্কো বলতে থাকে হ্যাঁ আমি ঠিক আছি প্লাস এখন তো সন্দেহ হয়ে যাচ্ছে তুমি কি একলা বাসায় যেতে পারবে না আমি তোমাকে দিয়ে আসবো সো যে ছেলেটা ওকে একটু আগে বাঁচিয়েছে সো নিশ্চয়ই সে খুবই ভালো একটা ছেলে হবে না হলে তো এরকম একটা খারাপ ছেলের হাত থেকে বাঁচায় না তো জুঙ্কো বলতে থাকে আসলে আমার ভয় করছে ও না আবার রাস্তার ভিতরে আমাকে ধরার চেষ্টা করে আপনার যদি কোনো কাজ না থাকে আপনি কি আমাকে বাসায় দিয়ে আসবেন তো সে কোনো সমস্যা নেই তোমার বাসা কোথায় সো জুঙ্কোর ঠিকানাটা বলে সো আমি ওই দিকেই যাচ্ছি আমার এদিকে এই সাইডে একটা কাজ আছে এটা করেই আমি ওই সাইডে যাচ্ছি তো চলো আমি তোমাকে দিয়ে আসি তো দুজন মিলে নর্মালি কে কোথায় থাকে কে কোথায় পড়াশোনা করে কার হবি কি এরকম টাইপের খুবই পোলাইটলি গল্প করতে করতে জুঙ্কোর বাসার দিকে যাচ্ছে সো যেদিকে জুঙ্কোর বাসার রাস্তা হঠাৎ করেই আর কি মিনা তো বলতে থাকে আচ্ছা আমার এখানে একটা কাজ আছে এটা সেরেই চলো চলে যাই এই রাস্তাটা দিয়ে যাই সো আমার কাজটা শেষ করে তোমার বাসায় পৌঁছে দেওয়া খুবই ইজি হবে তো প্রথমে জু জুঙ্কোর কাছে খুবই নর্মাল লাগে বুঝতে ওকে ফাইন বাট ও আস্তে আস্তে রিয়েলাইজ করে যে ওর বাসার একেবারে অপোজিট দিকে ওরা দুজন হাঁটছে সো তখন কয়েকবার অ্যাপ্রোচ করে জুঙ্কো যে না না থাক আপনাকে আর যাওয়া লাগবে না আমি যাচ্ছি বলছি না না এত রাতে তোমাকে ছাড়া যাবে না রাত আটটা প্রায় বেজে গেছে না না তুমি আমার সাথেই চলো সো হাঁটতে 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 ওরা একটা নির্জন এলাকায় চলে আসে যেখানে একটা ভাঙা কাইন্ড অফ অথবা হচ্ছে ডেভেলপ হচ্ছে এরকম টাইপের একটা বাড়ি সেখানে যেই অ্যাকচুয়ালি মিনা তো ওকে বলে যে আমি আসলে ইউকোজার একজন মেম্বার সো তুমি যদি চুপচাপ আমার সাথে না যাও এই বাড়ির ভিতরে আমি তোমার পুরো ফ্যামিলিকে শেষ করে ফেলতে পারবো জাস্ট তুরি দিয়ে একা রাতে একটা মেয়ে ও কি করবে না করবে বুঝতে পারে না সো নিজের জানের ভয়ে ছেলেটা যেভাবে যেভাবে ওকে যা করতে বলে ও তাই করে সো শেষমেশ জুঙ্কো মিনাতোর সাথে ওই ভাঙা বাড়িটার ভিতরে ঢুকে এবং অবশেষে মিনাতো ওকে করে সো পর দিন মিনাতোকে যেটা বলে যে ওকে তুমি একদম নোংরা হয়ে গেছো তোমার গায়ে অনেক ময়লা কাদা এখন তুমি যদি বাসায় ফিরত যাও তোমাকে অনেক কোয়েশ্চেন করবে আর আমি চাই না তুমি কোনো সন্দেহের ভিতরে পড়ো সো আমি তোমাকে ঠিক সহি সালামতে বাসায় দিয়ে আসবো এখানেই একটা হোটেল আছে এখানে তুমি যে ফ্রেশ হয়ে চুপচাপ তোমার বাসায় চলে যাবে কাউকে কোনো কিছু বলবে না যদি তুমি বলো তুমি তো শেষ তোমার ফ্যামিলিও শেষ সো অলরেডি এই ষোলো বছরের মিটার হয়েছে সো অলরেডি অনেক ভয় আছে সো ওকেও বলে যে আমি যেটা বলবে তাই আমি কিছু যাই না সো বলছে তুমি জাস্ট মাথা নিচু করে হোটেলের ভিতর ঢুকবে সো হোটেলে ওকে নিয়ে যায় মিনাতো দেন ওকে শাওয়ার করতে ক্লিন হতে বাথরুমে পাঠায় দেন হোটেলে রুম থেকে ফোন দেয় ও হিরো শিখে যে জানাস না রে ব্যাটা কী করছি কালকে রাত্রে সে কী হয়েছে বস কী করছো তুমি তো বলতে থাকে যে তোমার যে ক্রাশ ছিল জুঙ্কো ওকে তো আমি করে দিছি যদি একটা ছেলে একটা মেয়েকে পছন্দ করে তার প্রতি ক্রাশ খাওয়া থাকে সে তো ওই জায়গায় মানে মাথা নষ্ট করে ফেলা মানে তুই কে তুই কি করলি এটা কার সাথে করলি যাকে আমি পছন্দ করি তুই আমার ফ্রেন্ড মানে নর্মালি তো একটা ছেলের সাথে আরেকটা ছেলে এরকমভাবে কথা বলার কথা আরও বাজেভাবে বলার কথা হিরো সে যেটা বলে প্লিজ ভাই যেভাবে ওরে আটকাও এখন ওরে বাসা যাইতে দিও না আমার খুব শখ ছিল আমিও করতে চাই এই রকম ষোলো বছরের একটা মেয়ে এত সুন্দরী প্লিজ এইভাবে ওকে ছাড়া যায় না প্লিজ আমাকে আসতে দাও তুমি ওকে আটকাও যেভাবেও তুমি আটকাও আমি আসি তারপর দেখা যাবে কি করা যায় সো রাত তিনটা বাজে মিনা তো জুঙ্কোকে বলে যে তোমাকে এখন বাসায় নিয়ে যাব আর কেউ যদি দেখে ফেলে তোমাকে হোটেলে সো তোমারও তো নাম বদনাম হবে আমারও হবে সো আমি তোমাকে যেভাবে বলবো সেভাবে তুমি চুপি চুপি আমার সাথে বের হয়ে যাবে কেউ যেন তোমাকে না দেখে সো যখন তিনটা বাজে সবাই ঘুমায় গেছে মিনাতোর সাথে জুঙ্কো চুপি চুপি হোটেল থেকে বের হয়ে যায় জুঙ্কোর বাসায় যাওয়ার উদ্দেশ্যে বাট ওকে আর বাসায় না নিয়ে ওরা পাশের একটা পার্কে দেখা করে যেখানে অলরেডি হিরোশি এবং আর একটা ওর বন্ধু যার নাম জো এবং আরেকটা ফ্রেন্ড ওয়াতা নাবে যাকে আমরা ওয়া বলে ডাকব এই তিনজন অপেক্ষা করছিল কখন মিনাত জুঙ্কোকে নিয়ে আসবে সো জুঙ্কোকে দেখার সাথে সাথেই হিরোশির মাথা নষ্ট হয়ে যায় এবং ব্যাক টু ব্যাক সে গ্রেপ হয় চারজন মিলে ওকে ইনস্ট্যান্ট ওই পার্কের ভিতরেই রাত তিনটার সময় করে এরপর ওর ব্যাগ ওর থেকে 
ছিনিয়ে নেয় দেন ওর নোটবুক ঘেটে টেটে ওর বাসার অ্যাড্রেস বের করে এবং ওরা সবাই হাসাহাসি করতে থাকে যে এখন তোমার প্যারেন্টসের নাম তোমার বাসার ঠিকানা সব আমরা জেনে গেছি তুমি একটা চিল্লাচিল্লি করবা একবারের জন্য এখান থেকে পালানোর চেষ্টা করবা ইউকোজার গ্যাংকে পাঠাবো তোমার হোল ফ্যামিলিকে একেবারে নিঃশ্বাস করে দিয়ে আসবে তখন কোথায় পালায় তুমি যাবা সেটা আমরা দেখব সো তুমি যদি আমাদের সাথে ঠিকমতো কোয়াপারেট করো চুপচাপ থাকো তাহলে তোমার ফ্যামিলি বাঁচবে না হলে তোমার হোল ফ্যামিলিকে আমরা ধ্বংস করে ফেলব সো অলরেডি যেই মেয়েটা টানা দুই দিন ধরে ব্যাক টু ব্যাক হচ্ছে সে কেন বিশ্বাস করবে না যে এই ছেলেটা মানে তার ফুল ফ্যামিলিকেরও মানে নিঃশ্বাস করে দিতে পারে সো করার পর এইবার চার বন্ধু মিলে ডিসাইড করতে থাকে যে এই মেয়েকে ছাড়া যাবে না প্রথমত ও হচ্ছে হিরোশির ক্লাসমেট সো যে কোনো মুহূর্তে ওর মানে হচ্ছে কাউকে বলে দিতে পারে যে কে ওর সাথে কি করেছিল মানে এমন যদি হতো অন্য দূরের কোনো ছেলে ওকে চিনত না হয়তো বা ওকে ছেড়ে দিলে ও আইডেন্টিফাই করতে পারত না বাট যেহেতু এটা ওর ক্লাসমেট অলরেডি ওকে প্রপোজও করেছিল এই ছেলেকে ওর চিনতে তো এক মিনিটও লাগবে না এই রিক্স ওরা নিতে চায় না আর তার থেকে বড় কথা হচ্ছে জুঙ্কো খুবই সুন্দরী এবং খুবই অল্প বয়সী একটা মেয়ে এরকম একটা জিনিস ওরা হাতছাড়া করতে যাচ্ছে না তো চারজন মিলে প্ল্যান করতে থাকে আমরা তো চারজনই হচ্ছি বাবা মার সাথে থাকি কার বাসায় ওকে কিডন্যাপ করে রাখা যায় বলতো তো সবার কথা চিন্তা করতে করতে মিনাতো মানে যে ওকে ওই যে প্রথমে সেই ভাঙা বাড়িতে নিয়ে যে করে হোটেলে নিয়ে যায় সবাই বলে যে তোমার বাসা বড় আছে আর মিনা তো একটু বড় লোকটা লোক আছে তোমার বাসায় আমরা নিয়ে ওকে নিয়ে যেয়ে রাখবো সো ওরা এখানে জুঙ্কুকে আটকায় রাখে সকাল অবধি পর্যন্ত এরপর মানে সকালবেলা জুঙ্কোকে নিয়ে এই চার বন্ধু মিনাতোর বাসায় রওনা দেয় এবং মিনাতোর বাসায় ঢুকার সময় জুঙ্কোকে বলে দেয় যে এখানে তুমি যদি একটা আওয়াজ করছো আমার মা বাবা সবাই কিন্তু হচ্ছে ইয়াকুচির মেম্বার সবাই কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলবে এবং এই চারটা ছেলে ওকে বিশ্বাস দেয় যে তার বাবা মাও এখানে ইনক্লুডেড ওরাও জানে কাউকে কিছু বলে কোথাও পালানোর চেষ্টা করব না উল্টা হিতে বিপরীত হবে যেভাবে বলছি সেভাবে কোয়াপারেট করলে তুমি বাঁচবে তোমার ফ্যামিলি বাঁচবে তো জুঙ্কো ভয় কোনো কথা বলে না ওরা বাসায় যায় দেন কর্নিং বেল বাজায় এরপর মিনাতোর মা দরজা খুলে আর ওরা সবাই মিলে বলে যে হাই আন্টি আপনার সাথে ইন্ট্রোডিউস করাইতে আনছি ও হচ্ছে মিনাতোর গার্লফ্রেন্ড মানে জুঙ্কো এতটাই ভয় থাকে মানে ও যা সেরকম হাই আন্টি মাটির দিকে তাকায় চুপ করে কথা বলে দেন বলে যে আমরা কিছুক্ষণ একটু হ্যাঙ্গ আউট করবো এরপর আমরা চলে যাব আমরা একটু উপরের রুমে যাই তো ওদের ডুবলেক্স বাসা মা খুবই নর্মালি নেয় ষোলো বছর সতেরো বছর বয়সে একটা গার্লফ্রেন্ড অথবা মেয়ে বন্ধু থাকতেই পারে ওরা খুবই ক্যাজুয়ালি চারজন মিলে মা বাবার সামনে দিয়ে জুঙ্কোকে বেডরুমে নিয়ে যায় এরপর ওখানে জুঙ্কো আবার আবার এই যে জুঙ্কো মিনাতোর বাসায় ঢুকলো ও জানে না ওর সাথে কি হতে যাচ্ছে এই বাসায় ঢুকার সাথে সাথে দিন থেকে শুরু হয়ে গেল ওর ফোর্টি ফোর ডেজ অফ হেলের নাম্বার ওয়ান ডে মানে পরবর্তীতে জানা গেছে শুধুমাত্র এই চারটা ফ্রেন্ড মিলে চৌচল্লিশ দিনে জুঙ্কোকে করেছে চার শতাধিক বার ফ্রিকিং চার শতাধিক বার এরপর ওরা চিন্তা করতে থাকে ধরো কোনো নেতার পিছে যে মানে চামচাটা ঘুরে সবসময় কিন্তু সে চাবে কিভাবে নেতাকে খুশি করা যায় কিভাবে নেতাকে হাতে রাখা যায় কিভাবে আমি নেতার ডান হাত বাম হাত হতে পারবো সো ওরাও চিন্তা করতে থাকে যে আমরা কিভাবে এই ইকুজা সন্ত্রাসীদেরকে খুশি রাখতে পারি সো ওরা লিটারেলি বাসায় একশো ইকুজা মেম্বারকে ইনভাইট করে জাস জুঙ্কোকে করার জন্য পরে মানে অলরেডি তোমরা বুঝতে পারছো এই মেয়ের বেঁচে থাকার কথা না চৌচল্লিশ দিন পরে এই মেয়ের বেঁচে থাকার কথা না পরে পোস্টমর্টাম করে জানা যায় যে এই চৌচল্লিশ দিনে মোর দ্যান ফাইভ হান্ড্রেড টাইমস এই মেয়েটা হয়েছে আর প্রতিদিন বারো জন করে ইউকোজা মেম্বারদেরকে নিয়ে আসতো এই মিনাতো হিরোশি জো ওয়ার ওয়াতানাবে 
বারো জন করে নতুন নতুন মানুষদেরকে নিয়ে আসতো এবং নিজেরা প্রতিদিন দশবার এইভাবে নির্মমভাবে অত্যাচার করেছে বা যখনই কেসটা মানে প্রকাশ্যে আসে সব কিছু ধরা পড়ে যায় আর যখন মিনাতোর ফ্যামিলি মেম্বারদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয় ওর ওর কিন্তু বড় ভাইও আছে এবং ওর বাবা মা একই বাসায় থাকে ওনাদেরকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয় যে আপনারা কি জানতেন না যে আপনাদের ছেলে এরকম নৃশংস কাজ করছে ঠিক আপনার বাসায় ঠিক আপনার ছাদের উপরে ওর ফ্যামিলি ডিরেক্টলি না করে দিছে বুঝতে না এরকম কোনো কিছুই হয়নি আমরা যেদিন দেখেছিলাম জুঙ্কো আমাদের বাসায় এসেছিল সেদিন বিকালেই আমরা জানি যে মেটা চলে গেছে তো উপরে হয়তো বা ফ্রেন্ডরা হ্যাং আউট করছে আনন্দ করছে নর্মালি ছেলেরা যেরকম হয় আনন্দ করে বন্ধুদের সাথে পার্টি করে তাই হয়তো বা চিল্লা চিল্লি এরকম গান বাজনার আওয়াজ হচ্ছে বাট আমরা কখনও রিয়েলাইজ করি নেই এখানে কোনো মেয়েকে আটকিয়ে রাখা হয়েছে যেটা আমি অনন্যা মরে গেলেও বিশ্বাস করব না আমার কাছে কেন জানি লাগে যে বাবা মা জানত হয়তো বা জিনিসটা ওরা পুলিশকে বলে নাই নিজের ছেলেকে প্রোটেস্ট করার জন্য ওর এই ছেলেদের সাথেও হয়তো বা এই যে ইয়াকুজ আর সন্ত্রাসীরাও জড়িত আছে তারাই বা তাদের ফ্যামিলিকে শান্তিতে থাকতে দিবে কি না ওর নিজেদের ছেলেকে ওরা ওদের থেকে সেভ করতে পারবে কি না ওর হয়তো বা তাদের ছেলেকে তারাই ভয় পায় যে মুখের উপরে কথা বলতে পায় না এরকম কোনো কারণে তারা অস্বীকার করেছে আমি কোনো দিনও মেনে নিতে পারবো না একটা বাসায় একটা মেয়েকে শতাধিক মানুষ মিলে টর্চার করতেছে আর বাপ মা নাকি কিছুই টের পায় না নর্মালি যখনই তোমরা কোনো কিডন্যাপের কেসের কথা শুনবা অথবা কেসের কথা শুনবা প্রত্যেকটা জায়গায় দেখবা যে কোনো না কোনো একটা মোটিভ থাকে যে কোনো না কোনো রিজনে এ মেয়েটাকে অ্যাটাক করা হয়েছে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বিভিন্ন সেটা রিজন হতে পারে বাট জুঙ্কোর সাথে কেন এই ছেলেগুলো এগুলো করেছে আজ পর্যন্ত অজানা মানে লিটারেলি কেউ জানে না যে ওরা কেন এগুলো করেছে ওদেরকে যখন জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে পরে ওরা নিজেরা বসে ওরা জানে না ওদের মন চাইছে তাই মন চাইছে তাই করছে এবং ওরা পরবর্তীতে এটাও স্বীকার করে যে এই যে ওকে কন্টিনিউয়াসলি এক একটা ছেলে টেন টাইমস মোর দ্যান টেন টাইমস করত জাস্ট নিজেদের কতটা স্ট্যামিনার আছে সেটা দেখানোর জন্য কে কতটা পাওয়ারফুল মানে একটা ছেলে আর একটা ছেলেকে শো অফ করার জন্য জুঙ্কোর সাথে এরকম করতো এই সব মানে চলাকালীন সময় এখন ছেলেরা ডান ওকে টায়ার্ড আর কিছু করতে পারতেছে না এই সময় ফোর্স করা হতো জুঙ্কোকে যে এখন তুমি নাচবা গাবা যেন আমরা প্রভোকেটেড হতে পারি এবং আবার স্টার্ট করতে পারি এই মেটা এতটা ভয় ছিল এতটা মানে আমার আমার যুগ্য কথা বলার সময় আমার নিজে মানে আমি যাই না আমার গলা কাঁপতে সেলিটেলি মানে মেটা এতটা ভয় ছিল যে ও একবারও বাসায় যেতে চায় নাই ও কান্না করে নাই ওকে যখন ফোর্সফুলি করতে আসতো ও কখনো না পর্যন্ত করে নাই ভয়ে কতটা মেরে ফেলবে বাট এরা তো এত ভালো না এরপর ওরা এগুলো করতে করতে একটা টাইমে বোর ফিল করা শুরু করে ওই কী করব কি করব এন্টারটেনমেন্টের জন্য ওকে নিয়ে কী করানো যায় এই ওকে না খাওয়ায় রাখতো আর ভালো লাগছে না মানে নিজেরা যে ওকে দিয়ে আর কিছু করতে পারতেছে না এখন ওকে না খাওয়ায় রাখতেছে একদিন যায় দুই দিন যায় ওকে খাওয়ায় না শেষ শেষ মানে যখন দেখতেছে মেটা ক্ষুদায় পাগল হয়ে গেছে সবাই মিলে তেলা পোকা আনতো ধরে দেন বলতো তেলা পোকা খা তুই যদি তেলা পোকা খেতে পারিস তাহলে তোকে পানি খেতে দিব লিটারেলি জুঙ্কোকে ওরা ধরে ধরে যে যত পারতো তেলা পোকা খাওয়াতো এরপর যখন ওদের তেলা পোকা শেষ তারপর ওকে পানি খেতে দিত সেই ইউনো ওয়ার অনেক পানি খাওয়ানো হয়েছে তোকে নেক্সট দুই দিন তুই তোর ইউরেন খাবি নিজের ইউরেন এভাবে করে তুই দুই দিন থাকবি নাহলে তোর বারোটা বাজবে তোকে মেরেই ফেলবো আমরা একটা মেয়েকে এইভাবে টর্চার করতেছে এরকম পৈচাসিক নির্যাতন করার সাথে সাথে কিভাবে এদের আবার এই মেয়েটাকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করার জন্য ওদের ব্রেন কাজ করে ওর ওরা ওই ফিলটা পায় আমি আমার ব্রেন কাজ করছে আমার ব্রেন ডেড হয়ে গেছে আজকে সো যখন আর পারত না ওকে মানে ওর সাথে কি করবে মানে আমি এটা সোজা বাংলায় কিভাবে বলবো আমি বুঝতে পারতেছি না মানে তারা মিলে মানে লিটারেলি ইউরিনেটেড অন হার আই মিন ওকে লিটারেলি শাওয়ার করাতো ইউরিন দিয়ে ওদের মানে ঘুষাইতে ঘুষাইতে এমন একটা অবস্থা তো ওদের হাত ব্যথা হয়ে গেছে আর মারতে পারতেছে না এই কারণে বা লাত্থি মারতেছে যে তোকে মারতে মারতে আমার হাত ব্যথা হয়ে গেছে দেন ওরা প্ল্যান করে 
ওকে মেরে আমরা আমাদের হাত ব্যথা করবো কেন এই তুই বাস নিয়ে আসবি তুই হকি স্টিক নিয়ে আসবি তুই ব্যাট নিয়ে আসবি এগুলো দিয়ে পিটাবো ওকে মারতে যে আমাদের শরীর কেন ব্যথা করবে এরপর থেকে সবাই মিলে মানে বিশেষ করে চারজন মিলে ধুমায়া মেয়েটাকে মারতো মারার পর ওতে এবার নাচ গান গা আমাদেরকে সিডিউস কর যেন আমরা তোর ওকে আবার করতে পারি ঝুঁকো এরপর নাচার চেষ্টা করত হ্যান গান গাওয়ার চেষ্টা করত দেন যখন এগুলো করে আর কিছু হইতো না এরপর ঝুঁকোর ওরা হাত বাঁধে এরপর ওদের সিলিংয়ের সাথে ওকে ঝুলায় আর বক্সিং খেলার জন্য যে স্পা মানে পাঞ্চিং করার যে ব্যাগগুলো থাকে না ওরকম বড় চারটা ছেলে মিলে বলছে চল ওকে ঘুষাই সো পর থেকে দিন রাত সবাই মিলে ওকে পাঞ্চিং ব্যাগের মতো ইউজ করত আর সবাই মিলে যার গায়ে যত শক্তি আসে মানে যতক্ষণ পর্যন্ত ওদের বডিতে স্ট্যামিনার থাকত ওকে রাত দিন ঘুষি কিল লাথিগুলো মারত দেন যেহেতু বেশিরভাগই হচ্ছে তখনকার সময় জাপানের বাড়িগুলো হচ্ছে কাঠের বাড়ি সো অনেকক্ষণ ধরে মেটাকে ঝুলে রাখার পর ওরা চিন্তা করতে থাকে আচ্ছা সিলিং ভেঙে পড়বে না তো ওর কেউ জেনে যাবে না তো এর থেকে ভালো হয় চলো ওকে আমরা নামাই ফেলি এরপর ওরা আরেকটা নিঃশংস প্ল্যানিং করে যে ওকে চিৎ করে মাটিতে শোয়াও তোমরা হাত পা ধরো আর ঘরের ভিতরে যেহেতু এটা ছেলেদের বাসা আর ছেলেরা দেখা যায় যে অনেকেই ওয়েট লিফটিং করে সো সবচেয়ে বড় যে ডাম্বেল ভারী ডাম্বেল দশ কেজি পনেরো কেজি সবচেয়ে বড় ডাম্বেল এনে মানে একজন একজন করে এরকম করে ওর পেটের উপর ছুঁড়ে মারত এরকম অমানবিক টর্চার আমার গুজবাম দিচ্ছে বডিতে এই এরকম অমানবিক টর্চার টানা দুই থেকে তিন দিন চালানোর পর শেষমেশ চুঙ্ক ওর ইউরেন কন্ট্রোল করার মানে ও আর জানে না কিভাবে ইউরেন আটকে রাখতে হয় মানে একটা মানুষ আমাদের কিন্তু দেখা যায় যে একটা টাইম পর্যন্ত একটা আমাদের ইউরেন এরিয়াটা ইউরেন দিয়ে ভরে দেন একটা টাইমে এটা আমরা রিলিজ করি বাট যেহেতু এই মেয়েটার এই মাসেলটাই ওরা ধ্বংস করে দিচ্ছে সো এক মিনিট দুই মিনিট পরপর একটু একটু করেও ইউরেন করে ইস্যু করে যেখানে সেখানে আর যে কারণে দেখা যায় ওকে যেখানে বসায় রাখতেছে বিছানা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে কার্পেট নষ্ট হয়ে যাচ্ছে সোফা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এটার জন্য ছেলেরা ওকে ধুমায়া মারত যে তোর কারণে এখন সব জায়গা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে গন্ধ হয়ে যাচ্ছে আমি আমি লিটারেলি ভাষা হারাই ফেলতেছি আমি কি বলবো মানে এরপর ওরা চিন্তা করে যে না এভাবে আর হবে না ওকে শাস্তি দেওয়ার সময় হয়ে গেছে ও অনেক জ্বালাচ্ছে এখন ওকে সত্যিকারের শাস্তি দিব এতবার ইউরেনেট করার জন্য পুরো ঘর নোংরা করার জন্য এরপর ওরা যেই শাস্তিগুলো দেয় যে জিনিসগুলো দিয়ে শাস্তি দেয় আমি আমার পক্ষে পুরোপুরি ডিসক্রাইব করা সম্ভব না মানে আমি জাস্ট তোমাদেরকে অবজেক্টগুলো বলবো তোমরা জাস্ট বুঝে নিও মানে এরপর থেকে ওরা যে টাইপের টর্চারগুলো শুরু করে দেয় যেটাকে লিটারেলি বলা যায় যে ইনসার্ট লট অফ থিংস ইন টু হার প্রথমে ওরা গ্লাস দেন বটল এরপরে রড ইনসার্ট করত এরপর শিক্ষাবাবের শিখগুলা তারাবাতিতে আগুন ধরাই দিয়ে এরপর এটা ভিতরে ইনসার্ট করত ও মাই গড মানে কি পরিমাণে একটা পেনের মধ্যে দিয়ে মেটা গেছে আর ওর ওই মুহূর্তে কি টাইপের বার্ন হয়েছে ভিতরে তোমরা চিন্তা করো এখন যদি তোমরা ভেবে থাকো যে হ্যাঁ ওকে এভাবে পুরাইছে এরকম করছে হয়তো বা ওরা এখানেই থামবে না তারাবাতিটা বের করার পর পর আবার ওকে করা ওরা স্টার্ট করত নাহলে কিভাবে চৌচল্লিশ দিনে পাঁচশো বার প্লাস হয় একটা মেয়ে মানে এগুলো করতেছে এর পরও মানে কিভাবে মানে ওদের রুচিতে আসতেছে করার কথা আমি জানি না মানে ওকে তো ধর কাইন্ড অফ বোতপ সেক্সুয়াল স্লেভ হিসাবে ওকে রাখছে আমার কথা হচ্ছে তোরা যদি এই পারপাসেই ওকে স্লেভ বানায় আনিস যে সুন্দর একটা মেয়ে যাকে করতে চাস তোরা তোরা ভোগ করতে চাস 
তাহলে তো ওকে ভালো মতো রাখবি অ্যাটলিস্ট খাওয়াবি যেন হেলদি থাকে যেন তোরা যেই কারণে আনছিস তোরা সেটা করতে পারিস তোর তো এটাও করতেছে না আমি এটাকে এমনভাবে মারতেছে মেয়ে তো আদমরা হয়ে গেছে পুরা শরীর পুড়ায় ফেলছে মানে এরপর যখন আর ভালো লাগতো না ধরো ওরা সিগারেট খাইতেছে ওর গায়ের মধ্যে সিগারেটটা পুরায় বন্ধ করতেছে সবাই মিলে সিগারেট লাগাইতেছে এরপর চিন্তা করে না এভাবে আর হয় না এই গায়ে ক্যারাসিন তেল ঢাল তো ক্যারাসিন তেল ঢাল ঢেলে ওর গায়ে আগুন ধরাই দিছে এরপর ওরা নিজেরাই পানি দিয়ে আবার আগুনটা নিবাই দিছে এর কারণ এটা না যে হয়তো বা মেটা পুড়ে যাচ্ছে অথবা মেটা ব্যথা পাচ্ছে ওরা আগুনটা নিভিয়ে দিয়েছে যদি ঘরে আগুন লেগে যায় তখন মাকে কি বলবো তাই সো মেটাকে এরকম নৃশংসভাবে পোড়ানোর পর নর্মালি যদি তোমাদের কারো বডি পুড়ে থাকে তোমরা জানবে যে আর কাউকে যদি দেখে থাকো দেখবে যদি একটু একটু আমাদের পুড়ে যায় দেখবে ফোসকা পড়ে ভিতরে পানি পানিতে ভরে যায় ফুলে যায় জুঙ্কর ফুল বডি ফোসকা পড়ে ফুলে গেছে মানে এখন আর চেনা যাচ্ছে না মেটাকে এবং পোড়ার কারণে ওর গায়ে থেকে বিভৎস গন্ধ করতেছে আর ওরা এটাতে এতটা চেতে যায় যে ওর গায়ের থেকে এরকম খাচ্চর গন্ধ আসতেছে কেন এটা চিন্তা করে ওরা সবাই মিলে ওকে লাথি মারতে থাকে ব্যাট যার হাতে যা আছে সব দিয়ে ওকে মারতে থাকে আর ওরা বলতে থাকে এই মারতে মারতে ফোসকাগুলো ফুটায় ফেলতো তাহলে যদি ওর ওকে করা যায় এই গায়ের ভিতরে এরকম পানি গিলগিল করতেছে এইগুলোর মধ্যে ওকে রেখে যাচ্ছে না আমি যেগুলো বলতেছি আমার মুখ থেকে যেগুলো বের হচ্ছে আমি প্রসেস করতে পারতেছি না মানে পরবর্তীতে জানা যায় মানে যখন জুঙ্কর বডিটা উদ্ধার করা হয় ওর বাস এরিয়া স্বাভাবিক ছিল না একটা কেটে ফেলা হয়েছিল আরেকটাকে কেটে দেখে মনে হচ্ছে শুই শুতা দিয়ে আবার ওরা সিলাই দিচ্ছে সো ইয়া এরপর যেটা হয় এত টর্চার করার পর ধরো জুঙ্গো কান্না করতেছে সে ওর কান্নাটা থামাতো কান্না কীভাবে থামাবে এই চোখের ভিতরে মোমবাতি ফেল মোম ফেল মোম মানে চোখের ঠিক এরকম ক্লোজ এনে এভাবে করে মোমবাতি দিয়ে গলায় গলায় চোখের আইলিড পুরাটা পুরাই দিছে যেন না কান্না করতে পারে এবং এর সাথে সাথে ওরা বলে যে যা বাল্ব কিনে নিয়ে আয় সো আমাদের বাথরুমে অথবা বাসায় যেসব দুইশো মানে একশো ওয়ার্ডের যেসব বাল্বগুলো থাকে এগুলো কিন্তু হঠাৎ করে দেখবা যে একদিন বাস্ট হয়ে বন্ধ হয়ে যায় এর রিজন এটা যদি জ্বলতে 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 অতিরিক্ত গরম হয়ে যায় তখন কিন্তু বাল্বগুলো বাস্ট হয়ে যায় সো ওরা জুঙ্কর ভিতরে বাল্বটা ইনসার্ট করে দেন অন করত ইভেন ভিতরে এটা থাকতে 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 গরমে পুড়তে পুড়তে বাল্বটা বাস্ট হয়ে গেছে ওর ভিতরে এর পর ওরা কিভাবে মানে ওর বডি যখন পাওয়া যায় ওকে পোস্টমর্টম করানো হয় ভিতর থেকে কাচের টুকরা পাওয়া গেছে লিটারেলি ওর বডি বলতে তো আর কিচ্ছু নাই ও তো মানুষের অবস্থাতেই নাই এর পরও কিভাবে ওদের বডিটা ভোগ করার ইচ্ছা জন্মায় ওর ওরা লিটারেলি এই কাজগুলো করে আমি জানি না আর এতক্ষণ ধরে যতগুলো টর্চারের কথা বলছি কেবল এগারো দিন পার হয়েছে কেবল এগারো দিন এগারো দিনের এই নৃশংস অত্যাচারের পর লিটারেলি মানে এমন অবস্থা হয় জুম করছে ও নাক দিয়ে ব্রিদিং করতে পারে না এবং ওর বডি অর্গান ভিতর থেকে এতটাই ড্যামেজ হয় যে ও আর কোনো খাবার খেতে পারে না মানে ওকে যাই খাওয়ানো হয় এগুলো উল্টে বের হয়ে যাচ্ছে আর এতে করে যেটা হচ্ছে ও কিছুক্ষণ পর পর ফ্রেন্ট হচ্ছে ও একেবারে দুর্বল হয়ে গেছে ও সোজায় বসতে পারতেছে না চোখ তো পুড়াই দিছে ঠিকমতো তাকাতে পারছে না এখন ছেলেরা চেতে যাচ্ছে যে ও যদি কিছুক্ষণ পর পর অজ্ঞান হয় তাহলে ওকে কীভাবে টর্চার করব সো ওরা ঠান্ডা বরফ পানি এনে ওকে সারাক্ষণ চুবায় চুবায় ওকে মানে মানে আবার জ্ঞান ফেরানোর চেষ্টা করতো যাই মানে যেই ওর জ্ঞান ফিরতো সেই ওকে ধরে মারত এভাবে করে বেশ কিছু কিছুদিন যেতে থাকে এর ভিতরে একটা ছেলে থাকে যার নাম হচ্ছে ইহারা যে কিনা হচ্ছে ইয়াকুজা 
ওই গ্যাংয়েরই আরেকজন মেম্বার সেও হচ্ছে সেই একশো জনের মধ্যে একজন যাকে ইনভাইট করা হয় জুঙ্কোকে করার জন্য সো ও যখন এসে জুঙ্কোকে দেখে বলে ও ও মানে এই মেয়েকে তো দেখে মনে হচ্ছে না ওর বয়স ষোলো ওর আমি শিওর না এই মেয়ে বেঁচে আছে কি না নাই সো সবাই ওকে ফোর্স করে শুরু কর শুরু কর সময় চলে যাচ্ছে সবাই করছে এক এক পাপর তুই করছিস না কেন বুঝতে এ ও অনেক পেইনে আছে ওকে দেখে মনে হচ্ছে ইমিডিয়েটলি ওকে হসপিটালে নিতে হবে আমি ওকে দেখে তো টার্ন অন হইতেই পারবো না নো 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 আমাকে দ্বারা এটা পসিবলই না এই কথা বলার যে কারণে ওকে নিয়ে সবাই হাসি ঠাট্টা ও মেয়ে মানে ও পুরুষ না ওর পুরুষত্ব নিয়ে সবাই লজ্জা করতে থাকে সো এরপর যেটা হয় ও বাসায় যায় এরপর ও জিনিসটা প্রসেস করতে পারে না যে ও কী দেখে আসলো এগুলা দেন ওরই আরেকটা বড় ভাই আছে যে কি না হচ্ছে মেবিও ও ইউকোজার মেম্বার সোর ভাই সাথে শেয়ার করে এইভাবে যে লিসান একটা মেয়েকে এরকম ওরা ধরে রাখছে এবং সবাইকে ইনভাইট করছে ওরার জন্য মেয়েটার অবস্থা তো ভালো না সো ওরা এরপর এটা ওদের প্যারেন্টসের সাথে শেয়ার করে দেন ওরা পুলিশ অফিসারকে জানায় আর অন্যদিকে যেটা আমি মানে বলাই হয় নাই এত টর্চারের ভিতরে আমি লিটারেলি ভুলে গেছি অন্যদিকে কিন্তু এই এগারো বারো দিন যে হয়ে গেছে জুঙ্কোর বাবা মা লিটারেলি পাগল হয়ে গেছে জুঙ্কো কোথায় জুঙ্কো কোথায় ওরা সব জায়গায় খুঁজে বেড়াচ্ছে চারিদিকে পোস্টার লাগিয়ে দিয়েছে মেয়েকে খুঁজতেছে পুলিশকে জানাচ্ছে পুলিশের পর বলতে থাকে লিসেন আপনার মেয়ের বয়স ষোলো কি সতেরো হয়তো বা কোনো প্রেমিকের সাথে পালাই গেছে হু নোস এখনকার মেয়েদের ক্যারেক্টার ভালো হয় না মেয়েকে নিয়ে চিন্তা করবে না দেখবেন সেই সাল আমাদের ফিরত আসছে এখনও যেহেতু আমরা কোনো মৃত লাশ খুঁজে পাইনি আপনাদেরকেও যেহেতু এখনও কিডনাপাটা কল দেনি তার মানে মেয়ে নিজের নিজের মতো করে পালাই গেছে এগুলো চিন্তা করবেন না সো এইরকম কথা যখন চারপাশে মানে রটাচ্ছে যেহেতু ওরা সেম এরিয়াতেই থাকে সেম স্কুলে পড়াশোনা করে ওদের কান ঘেসেও তো আসতেছে জুঙ্কোকে দিয়ে ওর বাবাকে কল করায় আর বলে যে মানে ওকে শিখায় দেয় বলে না হলে তোকে এখনই মেরে ফেলবো তোর ফ্যামিলিকেও মেরে ফেলবো সো জুঙ্কো খুব শক্তভাবে বাবা মাকে বলে যে দেখো আমি অনেক ফ্রাস্ট্রেটেড তোমাদেরকে আমি আর দেখতে পারি না এইভাবে পড়াশোনা এরকম বোরিং জীবন যাপন আমার পছন্দ না আমার ফ্রেন্ডের সাথে আমি চলে গেছি আমাকে নিয়ে তোমরা চিন্তা করো না পুলিশকে দিয়ে আমাকে খুঁজিয়ে আমাকে আর আমার বন্ধুদের কাছে লজ্জায় ফেলো না তোমরা আমাকে খোঁজাখুঁজি বন্ধ করো আমি তোমাদের সাথে আর কোনো দিন ফিরবো না সো ওর বাবা মা এত কান্নাকাটি করে সো এই কথা বলে ফোনটা কেটে দেয় ওর বাবা মা এরপর থেকে আর জুঙ্কোকে খুঁজে পায়নি এরপর তো সবাই জানে যে এলাকার মানুষ যে জুঙ্কো নিজের ইচ্ছায় বাসা থেকে পালায় গেছে ওর বাবা মা জুঙ্কোকে খোঁজাও বন্ধ করে দেয় অন্যদিকে যখন ইহারা এবং ওর ফ্যামিলি মেম্বাররা যে বলে যে একটা মেয়েকে হয়তো বা বিনাতর বাসায় রাখা হয়েছে এখানে টর্চার করছে প্লিজ আপনারা যে ওই বাসাটা একবার চেক করে আসেন এই খবরটা দেওয়ার পর মানে পুলিশ মিনাতর বাসায় আসার আগে যেহেতু ওরা একটু প্রভাবশালী টাইপের ফ্যামিলি ছিল এর আগে ওদের কানে চলে আসছে এইসব কাহিনি সো ওরা নিজেরাই আগে থেকে প্রিপেয়ার ছিল পুলিশ যখন আসছে মিনাতর বাসার সামনে কলিং বেল বাজাইছে ডিং ডং দেন ওর মা বাবা খুলছে যে মানে জি অফিসার আমরা আপনাকে কিভাবে হেল্প করতে পারি দেন বসে আমরা শুনেছি এই বাসায় কোনো একটা মেয়েকে আটক করে রাখা হয়েছে এ ব্যাপারে আপনারা কি কিছু জানেন তখন মিনা তোর মা বাবা বসে এই বাসায় আটক করবে মানে আমার দুই ছেলে আর আমরা থাকি এখানে এখানে মেয়ে কোথা থেকে আসবে অফিসার তো যখনই অফিসারের সাথে মিনা তোর বাবা মা কনভার্সেশন করতেছিল মিনা তো নিচে থেকে আসে হ্যাঁ মা কি হয়েছে কে আসছে হো হ্যালো অফিসার কেমন আছেন তো বলতে থাকে অফিসার যে আমি শুনেছি তোমাদের বাসা থেকে নাকি এরকম কান্নার আওয়াজ পাওয়া গেছে ওর কে নাকি এসে দেখেছে বসে মনে হয় আপনি অন্য কোনো বাসা টি পেয়েছেন অফিসে এটা বাসা না আপনি চাইলে আমাদের বাসা চেক করতে পারেন ডুপ্লেক্স বাসা খুবই ছোটো বাসা আপনি চেক করেন কোনো সমস্যা নেই সো অফিসার চিন্তা করতে থাকে যে এরকম রিনাউন ফ্যামিলির মেম্বার বাসা আর ওরা নিজেরাই বলতেছে চাইলে আমাদের বাসা চেক করেন তার মানে মনে হয় কেউ নাই এই বাসায় এটা ছিল এই অফিসারের সবচেয়ে বড় ভুল যখন অ্যাকচুয়ালি জুঙ্কোর লাশ পাওয়া যায় সাথে সাথে এই অফিসারকে বরখাস্ত করা হয় যে উনি যে মুহূর্তে মানে এগারো কি বারো দিনের মাথায় মিনাতদের বাসায় গিয়েছিল ওই মুহূর্তেও যদি ডাক্তাররা বলেছে যে জুঙ্কোকে উদ্ধার করা যেত তাহলেও হয়তো বা মেটা বেঁচে যেত হ্যাঁ হয়তো বা ওর শরীরে অনেক টাইপের সমস্যা থাকতো বাট মেটাকে বাঁচানো পসিবল ছিল সো জুঙ্কোকে মিনাত এবং হিরোশি ওরা কিডন্যাপ করে হচ্ছে নভেম্বরের পঁচিশ তারিখের দিকে উনিশশো সালের এখন অলমোস্ট ডিসেম্বর মিড ডিসেম্বর হয়ে গেছে একদিন রুমে কেউ নাই হঠাৎ করে 
ঝুঙ্কো দেখতে পায় যে বেডের ওই পাশে একটা ফোন রয়ে গেছে ও নিজের শরীরের পুরো ফোর্স ইউজ করে মানে হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে বেডের কাছে যে ফোনটা ধরার চেষ্টা করে আর এই এতটুকু কাজ করতে ওর লেগে যায় প্রায় আধা ঘন্টা চিন্তা করো যে মেটা কতটুকু মানে অসুস্থ এবং দুর্বল হয়ে গেছে এক মাথা থেকে আরেক মাথায় যেতে ওর হাফ এন আওয়ার টাইম লাগছে হাতে ফোনটা পাওয়ার সাথে সাথে ও নাইন ওয়ান ওয়ানে কল দেয় আমি সে অন্য যে জাপানে কত নাম্বার মানে বুঝতেই পারছো পুলিশকে কল দেয় যখনই হ্যালো বলবে দরজা খুলে মিনা তো ঢুকে যায় আর ওর দিকে হবে তাকে আসছে মিনা তো কোনো কথা না বলে ওর হাত থেকে ফোনটা নিয়ে টাস করে কেটে দেয় আর মানে জুঙ্কোর গা লিটিলি এখন শেক করা শুরু হয়ে গেছে কি করব কি করব ভয় পাইতেছে আর একদমই মিনার তো আওয়াজ করে না অন্য ছেলেরও কোনো সাউন্ড করে না কারণ নাইন ওয়ান ওয়ানে যদি কোনো নাম্বার থেকে কল আসে এবং কেটে যায় নিয়ম হচ্ছে ওখান থেকে আরেকবার কল আসে মানে মেক শিওর করার জন্য এটা ভুল করে হয়েছে কি না ওর অ্যাকচুয়ালি এখানে কেউ বিপদে আছে কি না এরপর নাইন ওয়ান থেকে কল আসে জুমকোর দিকে তাকাতে তাকাতে ফোনটা ধরে বলে হ্যালো অফিসার জি হ্যাঁ ভুল করে কল গিয়েছিল এখানে কোনো কিছু হয়নি না 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 আমরা সবাই ঠিক আছি ফোনটা রেখে এরপর শুরু হয় জুঙ্কোর উপরে অমানবিক অত্যাচার মানে ওর এত সাহস ও ফোন দেওয়ার চেষ্টা করছিল সো এরকম ভয়ানক কাজ করার জন্য জুঙ্কোকে ওরা এক্সট্রিম লেভেলে শাস্তি দেওয়া শুরু করে দেয় দুইটা পা স্প্রেড করে ওকে শোয়ায় দেন ওর লোয়ার টোর্সোতে ক্যারোসিন তেল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয় আর এই আগুনের উত্তাপে যখন ভয়ঙ্করভাবে জুঙ্কো কাঁদতে থাকে আর সবাই হাসলে দেখ 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 কান্নার ভান করতেছে দেখ 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 ব্যথা পাওয়ার ভান করতেছে ওকে ওরা পুরায় এই অবস্থায় গ্লাস গুঁড়ো করে ওর ভিতরে ইনসার্ট করা শুরু করে দেন এর পরেও নাকি ওরা করছে ওরা কিভাবে করছে এর কীভাবে আমি এক্সচেঞ্জ করা আমি যাই না বাট ওরা কন্টিনিউয়াসলি এই কাজ করে গেছে এইবার যে জুঙ্কোকে পোড়াচ্ছে এটা কিন্তু প্রথমবার না এই নিয়ে দ্বিতীয়বার জুঙ্কোকে তারা আগুনে পোড়ালো আগুনে পোড়াতে পোড়াতেও চিন্তা হয় যে আচ্ছা আগুন বন্ধ কর ও হাত দিয়ে ফোন ধরছে না এই হাত ধরতে ওরা তো সবাই মিলে ওর হাতটা এভাবে চেপে ধরে আর ওই দশ কেজি বারো কেজিলের ডাম্বেলগুলো ওর হাতের উপরে এভাবে ছুড়ে ছুড়ে ফেলে এত বার ফেলে যে ওর প্রত্যেকটা আঙ্গুল ভেঙে যায় এবং পুরোপুরি দুটো হাত অকেজ হয়ে যায় যে একটা গ্লাস ধরে যে পানি খাবে সেটাও রাইট নাও আর জুঙ্কোর পক্ষে পসিবল না এরকম অমানবিক টর্চারের ভিতরে জুঙ্কো ইউরিন আটকায় রাখতে পারে নাই বলে মানে এই মারের ভিতরে ও হিসু করে দিছে মেটার জন্য অনেক খারাপ লাগতেছে আমি বলে বুঝতে পারবো অনেক এই কারণ তিন বছর ধরে আমি গল্পটা বলি নাই আমি জানি আমি আজ কেন রাজি হলাম এই গল্পটা বলতে সবাই এত রিকোয়েস্ট করছে এটা হিসু আটকায় রাখতে পারতেছে না সো ছেলেগুলো বলছে এই সমস্যা কি মেয়ের এর ভিতরে ও হিসু করতেছে মানে এই ওকে বাথরুমের ভিতরে রেখে দে খাওয়া দাওয়া বন্ধ ও ওখানে পড়ে থাকবে সো ওকে লাথাইতে লাথাইতে লিটারেলি ওয়াশরুমে নিয়ে যায় এইরকম অমানবিক টর্চার সহ্য করতে করতে চলে আসে উনিশশো সালের জানুয়ারি মাসের চার তারিখ আই মিন দি ফাইনাল ডে মানে সেই চৌচল্লিশতম ভয়ঙ্কর দিন সো এই দিন এই চারটি নরপিচাস চিন্তা করে যে আজ আমরা জুঙ্কোর সাথে মাজং খেলব মাজং একটা বোর্ড গেম এটাকে আমরা দাবা টাইপের গেমের সাথে তুলনা করতে পারি মানে কিছু মিল কিছু জিনিস মিলিয়ে মিলিয়ে কিছু একটা তৈরি করার পর সেখান থেকে স্কোর আসে যেটার জন্য তোমাকে ব্রেন ইউজ করতে হয় অবভিয়াসলি সো এই চারটা নরপিচাস বনাম হচ্ছে জুঙ্কো বলে যে আজকে তুই আমাদের সাথে গেম খেলবি যদি না খেলিস আজকে তোকে মেরেই ফেলবো সো জুঙ্কো তো উঠেও বসতে পারতেছে না ওর এত বাজে একটা অবস্থা সো জুঙ্কো শুয়ে শুয়ে ও তো আঙুলও ইউজ করতে পারতেছে না হাত দিয়ে ঠেলে ঠেলে ওদেরকে দেখাচ্ছে কিভাবে মাজঙের পোর্ট রেডি করতে হবে আর ও কখন চাল চালবে মেয়েটা এতটা ব্রিলিয়ান্ট এবং ইন্টেলিজেন্ট ছিল যে মৃত্যুর কয়েক ঘন্টা আগে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার আগে ও মাজং ওদের সাথে খেলে ও জিতছে আর কেন জুঙ্কো জিতল এই জিদে যে তুই 
তুই নিজেকে অনেক ব্রিলিয়ান মনে করিস না আর আমাদেরকে তোর সামনে স্টুপিড বানাবি না এখন তোর শাস্তি হচ্ছে টানা দুই ঘন্টা তোকে মারব ওরা লিটারেলি এই চারটা ছেলে টানা দুই ঘন্টা ওকে মারে মারতে 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 ওরা হাঁপাই গেছে দেন ওরা ব্রেক নেয় এরপরে আবার মারে 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 মারতে মারতে বলে এই দেখতো হাতের ভিতরে ওর এই যে ওর শরীর পুড়ে গেছে ওখান থেকে যে পুষ বেরোচ্ছে পুষ দেখ দেখ পুষ লেগে যাচ্ছে কি ঘিন্নার বিষয় এই হাতে সবাই পলিথিন বাদ পলিথিন বেঁধে তারপরে কি মার পরে ওকে মারতে থাকে মারতে থাকে মারতে মারতে তো যখন বডি ব্যথা হয়ে গেছে বেশি আগুন ধরা তো ওর সারাকে আগুন ধরা এরপর ওর ফুল বডি এবার ওরা আগুন ধরাই দেয় বতা নাবে মনে হয় ওর নাম ও যেটা বলে যে প্রথমে যখন আমরা আগুনটা ধরাই তখন আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম যে ও লাফালাফি করতেছে কিছুক্ষণ পরে দেখলাম যে ও একদম নিস্তেজ হয়ে গেছে নিজেকে আর বাঁচানোর চেষ্টা করতেছে না তখন আমরা সন্দেহ করতে থাকি ও কি মরে যাচ্ছে কি না মানে তোরা সন্দেহ করতেছিস পরে এরপর চিন্তা করি ঘরে যদি আবার আগুন ধরে যায় তাই আমরা আগুনটা নিভিয়ে দিই বাট এরপর দেখলাম জুমকো আর কোনো রেসপন্স করছে না আজকের গল্পটা আমার বলা মনে হয় সবচেয়ে ডেঞ্জারাস গল্পের ভিতরে একটা মেবি এটাই ওয়ান অফ দি ডেঞ্জারাস গল্প মানে এটা বলার সময় আমার আমি একদম ট্র্যাকে থাকতে পারতেছি না মানে আজকে আমার মাইন্ড অল ওভার দ্য প্লেসে ছড়ায় আসে মানে একদমই পার্ট বাই পার্ট গল্প বলতে পারতেছি না একটা সিচুয়েশন ছুটে গিয়েছে আমি যেটা তোমাদের সাথে শেয়ার করিনি সেটা হচ্ছে চুঙ্গোকে যখন দ্বিতীয়বারের মতো ওরা আগুনে পোড়ায় যখন ওর পুরো গায়ে ওরকম ফোসকা পড়ে যায় এবং এগুলো থেকে পুজ এবং পানি বের হতে থাকে সো ওই মুহূর্তে জুঙ্কোর গা থেকে এত বিকট দুর্গন্ধ বেরোতে থাকে যে হুম ছেলেদের গন্ধ লাগা শুরু হয়ে যায় যে ও কী ভাবে কী দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে ওর মানে সো ওকে মারে মারধর করার পর চারজন মিলে বাসা থেকে বের হয়ে যায় ওরা প্রচণ্ড বড় ফিল করতে থাকে সো ওরা চিন্তা করে আজকে পার্কে যাবে যদি কাউকে পায় তাকে সো ওরা যখন যায় পার্কে সন্ধ্যা সাতটা আটটার দিকে উনিশ বছরের একটি মেয়েকে ওরা একা পায় এবং ওই মেয়েটাকে ওরা করে ওরাও ওকে অনেক মারধর করে দেন ওকে ফেলে চলে আসে ওরা আবার বাসায় সো এই মেয়েটার সুস্থ হয়ে পুলিশের কাছে যেতে যেতে প্রায় এক থেকে দুই সপ্তাহ হয়ে গেছে ততদিনের জুমকো অলরেডি মারা গেছে সো এই মেয়েটা প্রতিনিয়ত পুলিশের কাছে যাচ্ছে আর বলছে আমি আমার জাস্টিস চাই আমাকে এরকম কিছু ছেলেরা মিলে ধরে এরকম করছে ইনভেস্টিগেশন করেন এগুলো ও এগুলো বলে চিল্লাচিল্লি কান্নাকাটি পুলিশ স্টেশনের সামনে এসে করতে থাকে সো পুলিশ অফিসার আরও কিছু পুলিশ ফোর্স এই পার্কে পাঠায় এই ঘটনার সত্যতা বের করার জন্য সো কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর জানা যায় যে এইখানে ইউকোজা মাফিয়াদের কিছু সদস্য আছে যারা মানে খুবই ক্যাজুয়ালি সপ্তাহে এক দুইবার করে এই গ্যাংটাকে সবাই চিনে আর অনেকেই হয়তো বা দেখছে আসতে যাইতে যে ওরা মেয়েদেরকে কিছু করার চেষ্টা করতেছে যেহেতু ওরা এরকম গ্যাংয়ের সাথে জড়িত সো অনেকেই নিজের জান বাঁচাতে যে মেয়েদেরকে হেল্প না করেই চলে গেছে অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা ইনফরমেশন তোমাদেরকে দিতে আমি ভুলে গিয়েছি সেটা হচ্ছে এত টর্চারের ভেতরেও সাম হাও জুঙ্কো প্রেগনেন্ট হয় এর মানে শুধু ওরা জুঙ্কোকে মারে নাই ওর নবাগত বাচ্চাকেও মেরেছে অন্যদিকে জুঙ্কোর মৃত্যুর পর ওরা অনেক টেনশনে পড়ে যায় যে লাশ নিয়ে কি করবে কোথাও যদি ফেলে রেখে দেয় কেউ না কেউ তো পেয়েই যাবে দেন ওরা ঠিক করে যে এক কাজ কর একটা ড্রাম জোগাড় কর এবং সিমেন্ট জোগাড় কর এই সিমেন্টের ভিতরে গুলায়ে ওর বডিটা ভিতরে ঢুকায় সিমেন্টটাকে আমরা সিল করে ফেলবো যখন সিমেন্ট শক্ত হয়ে যাবে তারপরে এই সিমেন্টের ট্রাঙ্কটা আমরা ঘর থেকে বের করব সো ওরা এই কাজটা করে মা বাবা যখন ঘুমিয়ে যায় এরপর সিমেন্টের ট্রাঙ্কটা নিয়ে ওরা ঘর থেকে বের হয় সো প্রথমে একবার ভাবে ওরা পানিতে ফেলে দিবে পরে ওরা দেখে যে একটা সিমেন্টের গাড়ি ওদের বাসা থেকে একটু দূরে দাঁড়ানো আছে মানে যেখান থেকে বেসিক্যালি এই সিমেন্টের গাড়িটা ওরা চুরি করছিল ওরা এই প্ল্যান করে এই সিমেন্টের ড্রামটাকে গাড়িতে তুলে যে সকালবেলা যখন গাড়িটা চলে যাবে তখন তার এই লাশ কোথাও পাওয়া যাবে না সো এখানে তুলে ওরা দিয়ে আসছে আর বলছে যে যদি ও পুলিশ পেয়ে যায় এরপর যদি জিজ্ঞাসা করে তখন আমরা বলবো আমরা কিভাবে জানি এই গাড়ির মালিক জানে আর এই সিমেন্ট কোম্পানি জানে যে এম এল লাশ কোথা থেকে আসলো আমরা তো সিমেন্ট ইউজ করি না আমরা তো সিমেন্ট দিয়ে বাড়ি বানাচ্ছি না সো আমরা কিভাবে এই কেসের সাথে জড়িত হব সো এই প্ল্যানিং করে ওরা জুঙ্কোর লাশটাকে ওই সিমেন্টের গাড়িতে তুলে দেয় অন্যদিকে পুলিশরা মানে এক একটা সোর্স থেকে ইনফরমেশন পেতে 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 ওরা দুইটা ছেলের নাম জানতে পারে একটা হচ্ছে জো এবং ওয়াতানাবে ওই দুই বন্ধুর যে যারা কি না এই উনিশ বছরের মেয়েটার কেসের সাথে হয়তো বা জড়িত আছে সো এদের দুজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য পুলিশ ওদেরকে পুলিশ স্টেশনে ডাকে আর পুলিশ স্টেশনে আসতে আসতে এরা দুজন শুনে যে একটা ওপেন মার্ডার কেসের অলরেডি 
জানকারি চলতেছে সবাইকে এটার জন্য জিজ্ঞাসাবাদ করতেছে সো ওরা বেসিক্যালি জানে না যে কোন ওপেন কেস মার্ডারের খোঁজ পুলিশটা নিচ্ছে মূলত একটা মা এবং হচ্ছে একটা বাচ্চা হারাই গেছে ওনাদেরকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না সেটার ওপেন কেস মার্ডারের জন্য সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে বাট ওদেরকে তো ডাকা হয়েছে এই উনিশ বছরের মেয়েটাকে রেপ করার কেসে সো পুলিশ যখন ওদেরকে ডাকে আর জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকে মানে ওরা ভাবে যে নিশ্চয়ই জুঙ্কোর মার্ডারের জন্য ওদেরকে ডাকা হয়েছে ওরা বলতে কি লিসেন আমরা যদি এখন আপনাদেরকে সব সত্যি কথা বলে দিই তাহলে কি আমাদের শাস্তি কম হবে সো পুলিশরাও জানে না ওরা আসলে কিসের কথা বলতেছে তো পুলিশ সেটা বুঝতে দেয় না বলে কি হ্যাঁ তোমরা যদি সব কিছু বলে দাও আমরা তোমাদেরকে বাঁচাতে সাহায্য করব তো বলতেছে ঠিক আছে তাহলে লাশ কোথায় আছে আমি আপনাকে জানাই দিচ্ছি তো পুলিশ মনে করে ফাইনালি এই মা আর ছেলের লাশ কোথায় আছে আমরা জানতে পারবো ওনাদের মাথায় একবারও জুঙ্কোর কথা আসে না জুঙ্কো অলরেডি কল দিয়ে বলে দিছে বাপ মাকে আমার যোগাযোগ করার চেষ্টা করবো না আমার সাথে সো পুলিশ ভাবছে ওইটা কেস ওই বাদ সো ওরা ভাবতেছে নিশ্চয়ই এই ছেলেগুলো জানে যে এই মা এবং ছেলের লাশ কোথায় বলছে ওকে বলো কোথায় আছে তো বলে সব কাহিনী খুলে বলে বলে যে অমুক গাড়িতে আপনারা খুঁজলেই লাশ পেয়ে যাবেন সো পুলিশ তো গেছে মা এবং ছেলের লাশ খুঁজতে সিমেন্টের গাড়ি থেকে ওই সিমেন্টের ড্রামটাকে উদ্ধার করার পর এখানে ওরা একটা মেয়ের লাশ পায় এখন ওরা বুঝে না এটা কি ষোলো বছরের মেয়ে না ষাট বছরের মহিলা মানে সে লম্বা না খাটো না কি মোটা না শুকনো এখন বডির তো কোনো পার্ট নাই পুরাই তো একেবারে ছারখার করে দিচ্ছে বডিটাকে মানে ডিএনএ টেস্ট করে রিসার্চ করে যেটা জানা যায় যে এটা যুগর বডি এবং অলরেডি এই দুইটা ছেলে স্বীকার করে ফেলেছে যে তারা এই মার্ডারের সাথে জড়িত আর জানতে বাকি থাকে না আর দুইটা ফ্রেন্ডের নাম সো চারজনকে সরাসরি গ্রেপ্তার করা হয় আর যেহেতু দুজন স্বীকার করে ফেলছে আর দুজন অস্বীকার করতে পারে না সোরা স্বীকার করে ফেলে যে হ্যাঁ ওরাই হচ্ছে জুঙ্কোর হত্যাকারী সো ডিরেক্টলি ওদেরকে কোর্টে চালান দিয়ে দেওয়া হয় অন্য দিকে জুঙ্কোর মা যখন জানতে পারছে তার মেয়ের সাথে কি হয়েছে উনি লিটারেলি পাগল হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা ওনাকে সাইকিওটিক ওয়ার্ডে ভর্তি করানো হয় মানে উনি মানসিক ভারসাম্য হারাই ফেলছে ইভেন মানে যখন এই কেসটা কোর্টে উঠে এবং যখন পুলিশ এবং আদালতে মানে হচ্ছে যারা হচ্ছে জুঙ্কোর মায়ের পক্ষে লয়ার ওরা যখন এক একটা পিকচার মানে ওই লাশের এবং কি কি টর্চার করছে বাই দা ওয়ে এতক্ষণ ধরে তোমাদের সাথে যতগুলো টর্চারের কথা আমি শেয়ার করেছি এগুলো কিন্তু এই ছেলেরাই স্বীকার করছে পুলিশের কাছে মানে অপরাধী যখন তার অপরাধ শেয়ার করে অথবা স্বীকার করে পুলিশের কাছে হয়তো বা একটু কম করেই বলে তার মানে আমরা ধরে নিচ্ছি এই চৌচল্লিশ দিনে আরও ডেঞ্জারাস কিছু হয়েছে এই মেয়ের সাথে সো এগুলো যখন কোর্টে বলতে থাকে এবং মেয়ের বডির লাশ দেখাতে থাকে যারা মানে এই উৎসব জনতা যারা কিনা কোর্টে এই ভয়ঙ্কর কেসে সাক্ষী হওয়ার জন্য এসেছিল চার থেকে পাঁচজনের বেশি মানুষ বমি করছে মাথা ঘুরায় পড়ে গেছে অজ্ঞান হয়ে গেছে মানে ওরা যখন শুনছে এই স্টুডেন্টগুলা মানে ষোলো সতেরো বছরের বাচ্চাগুলা একটা মেয়ের সাথে কি নিকৃষ্টভাবে অত্যাচার করছে সো এখন তোমাদের সাথে শেয়ার করব যে ওদেরকে কি ধরনের শাস্তি দেওয়া হয়েছে আমি মনে করি যে আজ পর্যন্ত যতগুলো কেস তোমাদের সাথে শেয়ার করেছি এই কেসের মানে এই অপরাধীদেরকে যে শাস্তি দেওয়া হয়েছে মনে হয় এটা সবচেয়ে হতাশাজনক শাস্তি এটা জাপান বলেই মনে হয় সম্ভব হয়েছে অন্য কোনো জায়গায় সম্ভব হতো না জাপান একটা নিয়ম আছে খুব জোর একজনের বিশ বছরের সাজা হয় অথবা যাবজ্জীবন এটার মিডিলে কোনো শাস্তি নাই সো যেহেতু প্রত্যেকটা ছেলের বয়সে হচ্ছে ষোলো সতেরো শুধুমাত্র হিরোশির বয়স হচ্ছে আঠারো বিশ বছরের কারদণ্ড দেওয়া হয়েছে অন্যদিকে মিতানোকে দেওয়া হয়েছে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড এরপর ও মেবি আপিল করার চেষ্টা করে তাই জাজ রাগ করে ওকে নয় বছরের দেয় অন্যদিকে জো এবং ওয়াতানাবেকে দেওয়া হয় সাত এবং আট বছরের এবং যেহেতু ওরা জুভেনাইল ওরা কিশোর তাই ওদের আইডেন্টিটি লুকিয়ে রাখার জন্য সিদ্ধান্ত নেয় জাপানের গভর্নমেন্ট বিকজ ওরা বড় হয়ে নতুনভাবে আবার লাইফ লিড করবে ওদের যদি আইডেন্টি বের হয়ে যায় তাহলে তো ওরা ঠিক মতো লাইফ লিড করতে পারবে না অন্যদিকে একটা বেসরকারি পেপার এই চারজনের নাম জেনে যে 
সবাইকে জানাই দেয় যে কারণে আমরা ওদের নাম এবং আইডেন্টিটি জানতে পেরেছি বাট ওরা যখন জেলে চলে যায় এরপর সবাই কিন্তু রিলিজ হয়ে গেছে অলরেডি হিরোশি বয়স কত হবে এখন মেবি পঞ্চাশ অন্যদের হচ্ছে আটচল্লিশ সবাই হচ্ছে জেল থেকে বের হয়ে গেছে নর্মালি লাইফ লিড করতেছে গভর্নমেন্ট ওদের নতুন আইডেন্টিফিকেশান দিয়েছে সো অন্য নামে ছদ্ম বেশে তারা লাইফ লিড করতেছে আর যেটা না বললে নাচা ঠিক আছে ওরা যেহেতু জুবেনাইল ছিল ওরা কিশোর তাই ওদেরকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয় নাই কিন্তু যে হচ্ছে মিতানোর বড় ভাই তার বাবা মা যাদের বাসায় ঘটনাগুলো ঘটছে তাদেরকে কীভাবে কোনো রকম শাস্তি না দিয়ে গভর্নমেন্ট ছেড়ে দিল আর গভর্নমেন্ট বিশ্বাস করলো যে ওরা কিছু জানত না আমি জানি না আর সবচেয়ে বড় ডেঞ্জারাস ডিসগাস্টিং বিষয় যেটা হিরোশির এত দেমাক এতটাই জানারও একবারও ও সরি ফিল করে নাই ও বলে নাই যে এটা যেটা করেছি আমি সেটা খুবই খারাপ কাজ খুবই লাজ্জাজনক কাজ খুবই নিকৃষ্ট কাজ করেছি ও কখনো বলে নাই কখনো জুঙ্কর বাবা মার কাছে সে সরি চায় নাই সো ইয়া এই ছিল হচ্ছে এই জুঙ্কর কেসের হতাশাজনক ডেঞ্জারাস একটি কাহিনী মানে এটা খুবই ফ্রাস্ট্রেশন আমি আমি এটা সময় আমি জুঙ্কর কাহিনী জানি অ্যাটলিস্ট সাত আট বছর ধরে আগে থেকে আমি এই স্টোরিটা সম্বন্ধে জানি বাট কখনোই আমি কথা বলতে চাই নাই কজ আমি জানি এটা নিয়ে কথা বলে আমি ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যাবো বাট তোমরা এত রিকোয়েস্ট করছো বলে বেসিক্যালি আমার আজকের এই বারো বেচাল আর যে জিনিসটা আমার কাছে সবচেয়ে খারাপ লাগছে এই হিরোশির বাবা মা বলছে জুঙ্কোর মতো মেয়ের জন্যই আমার ছেলে খারাপ হয়েছে মানে মানে এখনকার যুগেও দেখবে যখন একটা মেয়ের রেপ হয় দোষ মেয়েটারই হয় মেয়ে কি কাপড় পড়ছে মেয়ে কোথায় গেছে মেয়ে কেন একা ঘুরছে কেন তোমরা তোমাদের ছেলেদেরকে সেই শিক্ষাটা দিতে পারো না যে একটা মেয়ে যখন রাস্তায় হেঁটে যাবে তার দিকে যেন চোখ তুলে না তাকায় যেন একটা মেয়ের দিকে সে খারাপ চোখে না দেখে আসলে এটা আমাদের পৃথিবীতে মানে একটা শিক্ষার আমি বলবো যে অভাব একটা মেয়ে যখন জন্মায় তাকে শিখানো হয় সে কিভাবে চলবে কিভাবে কথা বলবে কিভাবে থাকবে কিভাবে উঠবে কিভাবে বসবে কিন্তু একটা ছেলেকে কিন্তু এগুলো শেখানো হয় না আমি মনে করি যারা আমার ভিডিও দেখো আর যারা এরকম টাইপের স্টোরি শোনো মেয়েদের কাহিনী শোনো যাদের ঘরে ছেলে সন্তান আছে ছেলেকে না মানে ম্যান বানানোর আগে মানুষ বানাতে শিখো প্রত্যেকটা মায়ের কাছে আমার এটাই রিকোয়েস্ট সো ইয়া এই ছিল হচ্ছে আজকে বারো পেঁচাল এই কথার বেশি প্যাঁচাচ্ছি না বিকজ আমি আমার ভাষা হারাই ফেলছি আমার মাথার কাজ করতেছে না গল্পটা বলার পর এই ছিল হচ্ছে আজকে বারো পেঁচাল সবাই সাবধানে থাকার চেষ্টা করবে অবশ্যই লাইক কমেন্ট সব সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকতে ভুলবে না আজকের বারো পেঁচাল এখানে শেষ করছি আবার কোনো একদিন দেখা যাবে টিল দেন আল্লাহ হাফিজ